Solamente doctor proactivo, el doctor Juan Carlos de Jesús es médico, pediatra, con un máster en gerencia y otros estudios del área de salud, es mentor y coach certificado. Doc, espérese, todo el mundo es coach. Sí. ¿Qué es lo que es coach? Mira, yo... Porque te... todo, en el fitness todo el mundo es coach. Sí, Fulanito sí. coach. Sí, así y que doy muchas conferencias de lo que sea y yo soy coach. Sí. ¿De qué, de qué se trata? Yo de por sí tengo mi... Yo soy, en cierto sentido, soy la oveja negra de este mundo porque me critican muchos coaches por lo que voy a decir. Hay que ser diferente. Exacto. El coaching es simplemente una herramienta. Okay. Para mí el coaching no es un oficio o profesión. Bien. No es eh, una carrera. No, carrera no es eso, está claro. Porque profesión es algo mm -hmm. que tú ameritas una titulación y tiene una currícula y demás, y eso no está muy lejos de ahí. Mm -hmm. No quiere decir que no lo sea en algún momento, pero en este momento no lo es. Es una formación que te permite generar un servicio. Okay. Ese servicio es de acompañamiento y de brindarle claridad a un individuo. Eres, tú eres el espejo objetivo que le hace las preguntas para que encuentre claridad. El problema con el coaching ha, ha tenido son mm -hmm. dos. La forma en que se ha mercadeado, si todo el mundo es coach, nadie es coach. Claro. Es lo primero. Exacto. Y segundo, que ha, traza, ha traspasado líneas que no le corresponden. Mm. Un coach no da terapia. No debería. No, no debe. Ni, no, ni es, da. no es médico ni necesariamente. No, no, no. Y no porque los, la terapia la dan también los licenciados en psicología, no son médicos. Eh, pero okay. estudian. Estudian para eso. Muchos años. Y después uh -huh. maestría. <coughs> Perdón. Ah. Entonces, traspasa esa línea. Okay. El coaching, doctor, tómese esa agüita. El coaching compite entonces con la psicología en cierto modo. O sea, están tratando de hacer funciones del psicólogo cuando están trabajando como coach, cuando quieren dar terapia como uh -huh. coach. Bueno, esos son temas realmente que lo vemos y por eso hay tanto, vamos a decir, engaño, eh, sobre todo en el fitness, porque sí. hay personas que te uh -huh. quieren dar coaching en un tema tan delicado como es fitness, que es igualito a la salud, es igual que ser un médico. Y pasa en todas bueno, las es, es tu salud, porque tú sí. realmente puedes eh, lograr una lesión con algo es que tú que no esté correcto y vas a perjudicar totalmente la salud de esa persona, incluso a nivel de nutrición también, los perjuicios pueden ser terribles, cuando tú eh, recomiendas cosas a una persona y tú no estás realmente capacitado, no eres profesional no eres nutricionista. Entonces Doc usted es mentor y es coach, ¿cómo yo sé cuál necesito de los dos para mi consecución de metas? Mira, eso es una mezcla rara <coughs> Perdón. O sea, ¿a cuál voy a contratar? ¿Al mentor el, o al coach? El coach tú lo buscas cuando busca, quieres claridad sobre algo muy puntual Ok el mentor es esa persona que tiene un bagaje y experiencia en un área y que tú lo buscas para que te dé consejos, tips y te ayude a cortar el camino de prueba y error. Okay. En cualquier tema. Okay. Tiene un mentor de finanzas, un mentor de, de ejercicio, un mentor de negocios. Uh -huh. El asesor, por ejemplo, que es uh -huh. otra, otra categoría. Es parecido al mentor. Pero, es, pero es, su bagaje está en los años. El asesor es una persona que tiene muchos años haciendo lo mismo o en un área. Uh -huh. El asesor en, en sector bancario tiene 20 Finanza. años trabajando en el sector bancario. Entonces uh -huh. se vuelve una persona con cierto, con cierto prestigio a lo que dice. Uh -huh. Tiene mucha experiencia. Porque tiene mucha experiencia. Uh -huh. Entonces esa es la diferencia entre cada uno. Uh -huh. El coach solamente te da, te permite uh -huh. que mediante preguntas tú encuentres tus propias respuestas. Uh -huh. El mentor te da consejos y tips basados en su experiencia y sus conocimientos. El coach te dice lo que ya tú sabes. Pero tú mismo no te lo has dicho a ti. Exactamente, te ayuda a sacarlo. Exacto. ¿Y cómo yo sé qué, qué realmente, cuál especialista yo necesito en Se este caso? Se parece psicólogo el coach, mucho. Lo que pasa es que el, el psicólogo busca razones, justificaciones, adentrarte Origen. en tus psiquis, en tus mm -hmm. emociones. Ok. Eh, el coaching es muy práctico, algo muy sencillo. Okay. Algo okay. más de por qué, cuándo, para qué. Entonces qué el, mentor, el mentor. El mm -hmm. mentor es mi guía, no importa de qué área yo necesite, que Así sea es. mi mentor. Mm -hmm. Yo, por ejemplo, en mi ejercicio, que trabajo metas, hábitos y productividad, ¿por qué mentor de metas, hábitos y productividad? Porque la meta... Eh, lleva muchas mucha herramientas, mucha eh, finura organizativa, mucho de qué es lo que tú deseas, vamos a filtrarlo para que sea sostenible, vamos a crear un plan. Uh -huh. Vamos a utilizar esta herramienta de organización para que lo uh -huh. recuerdes. El 1, 2, 3. Vamos a trabajar tus hábitos, cuáles hábitos vamos a desmontar. Y los hábitos son neurociencia, los hábitos no son motivación. Okay. Hay que saber entender cómo se forma un hábito para poder desmontárselo a un cliente y montarle otro. Y está el tema de la organización para ser productivo. A mí no me vale de nada que tú alcances una cosa en un área de tu vida y en las otras no lo hagas. Entonces, como mentor, a mí me interesa trabajar cada área de tu vida para que tú te sientas que estás dando pasitos en la semana hacia cada área y te sientas satisfecho con la vida que estás viviendo. Muy interesante eso que Bien. dice, porque vemos, por ejemplo, ahora todo este tema de problemas de salud mental en los atletas, que al parecer sí tienen un mentor o un coach para la parte atlética, deportiva, pero para el resto de su vida están cojos. Totalmente. Y ahí viene sí. ese desbalance uh -huh. en sus vidas y, y se quiebran. Y recuerda que un área de una vida puede impactar otra. Claro, totalmente. Total. Yo puedo ser en el excelente físico, bueno, uh -huh. que es algo que voy a publicar ahorita, algo tú puedes tener un cuerpo precioso y lindo uh -huh. y tener pobre salud mental. Uh -huh. claro. Entonces, ¿qué pasa? Que ese físico que tú querías alcanzar 
quizás no te está satisfaciendo. Claro. Porque no. todo lo que hay detrás de tu afectación mental te está produciendo no, infelicidad. Y, y puedes afectar tu, tus metas eh, atléticas, deportivas, claro, totalmente. Claro. 